നമസ്കാരം ദേവാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്ലോബലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ കുറച്ച് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രൈസസ് ആണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഒത്തിരി ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രൈസസ് ഒരു പത്തോളം ഇഡിയംസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഇഡിയം വായിക്കാം ടു ക്രൈ ഓവർ സ്പിൽറ്റ് മിൽക്ക് ടു ക്രൈ ഓവർ സ്പിൽറ്റ് മിൽക്ക് ആ വാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഡിയം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചില വാക്കുകളിലൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു മീനിങ്ങിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്പിൽറ്റ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോയ പാല് കരയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പാല് പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം കരയുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അതിൽ ഏതാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ആശയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അതിനെ ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ വരുന്നൊരു മീനിങ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക നഷ്ടപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മെസ്സേജ് അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇടിയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾക്കൊരു വ്യക്തത ഉണ്ടാവും ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ഹാപ്പൻസ് ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ക്രൈം ഓവർ സ്പിൽറ്റ് മിൽക്ക് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ഹാപ്പൻസ് ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ക്രൈം ഓവർ സ്പിൽറ്റ് മിൽക്ക് അപ്പൊ സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞ തന്നെയാണ് ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഒരു കാര്യവുമില്ല ക്രൈം ഓവർ സ്പിൽ മിൽക്ക് അതിനെ ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പോൾ കഴിയേണ്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞു സംഭവിക്കേണ്ട സംഭവിച്ചു അതിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇപ്പോൾ ടു ക്രൈ ഓവർ സ്പിൽറ്റ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്ത ഇടിയം വായിക്കുവാണ് ടു ലൂസ് ഹാർട്ട് ടു ലൂസ് ഹാർട്ട് ടു ലൂസ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരാശപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് നിരാശപ്പെടുക ഇപ്പം നിരാശപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിരാശപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്താ അതുപോലത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോണ്ട് ലൂസ് ഹാർട്ട് you will definitely win the next time don't lose heart you will definitely win the next time endana inde artham don't lose heart nirashapadanda nirashapadanda kaariyilla you will definitely win nee theerchayittum vijayikkunnundavu the next time adutha pravasham but to lose heart means നിരാശപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൃദയം നഷ്ടമാവുക എന്ന് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ പോലും ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഹൃദയം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ടു ലൂസ് ഹാർട്ട് മീൻസ് നിരാശപ്പെടുക ഡോണ്ട് ലൂസ് ഹാർട്ട് നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിക്കുന്നുണ്ടാവും അടുത്ത ഐഡിയം ടു നിപ് ഇൻ ദ ബഡ്സ് ടു നിപ് ഇൻ ദ ബഡ്സ് ആ ഒരു ഇടിയം വായിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ആ മീനിങ് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നിപ് മീൻസ് നുള്ളിക്കളിയുക ബഡ് മീൻസ് മുളച്ചു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുളച്ചു വരുന്ന ഭാഗമോ മുളയോ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇടിയമാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് ടു നിപ് ഇൻ ദ ബഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയുക മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വഷളായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ മുളയിലേ നശിപ്പിക്കുന്ന
അപ്പോൾ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവം കുട്ടികളിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിർബന്ധമായും മുളയിലേ ഉള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് എ ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഷുഡ് ബി നിപ്റ്റ് ഇൻ ദ ബഡ്സ് അപ്പം നിപ് ഇൻ ദ ബഡ് മീൻസ് മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയുക മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയുക ഇനി അടുത്ത ഇടി ടു ഈച്ച് വൺസ് വേർഡ് ടു ഈച്ച് വൺസ് വേർഡ് വാക്കുകളെ തിന്നു കളയുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് പോലെയാണിത് വായിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് പറയുന്ന വാക്കുകളെ വിഴുങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ചില ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അവർ പറയുന്നതൊന്നും പ്രവർത്തിച്ച് കാണാറില്ല അതിനെയൊക്കെ അവർ വിഴുങ്ങാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റി പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം വായിക്കാം മിനി ഹാസ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ഹർ വേൾഡ് മിനി ഹാസ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ഹർ വേൾഡ്സ് അപ്പം മിനിയെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയാമെന്നുള്ളൊരാളാണ് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള ആൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അയാൾക്ക് എന്താ മിനിക്ക് ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ മാറ്റി പറയുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ പാലിക്കാത്ത സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ മാറ്റുന്നൊരു സ്വഭാവം മിനിക്കുണ്ട് അപ്പം മിനി ഹാസ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ഹെർ വേൾഡ്സ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ടു മേക്ക് ബോത്ത് എൻസ് മീറ്റ് ടു മേക്ക് ബോത്ത് എൻസ് മീറ്റ് ഇവിടെയും ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബോത്ത് എൻസ് രണ്ടറ്റങ്ങളും മീറ്റ് കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ജീവിതമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറയും ആ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ മീനിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് കഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ചു പോവുക അല്ലേ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞു കൂടുക ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞു കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ചു പോവുക ടു മേക്ക് ബോത്ത് ആൻഡ് മീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടറ്റങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ടു മേക്ക് ബോത്ത് ആൻഡ് മീറ്റ് ഒരുവിധം കഴിച്ചു കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ചു പോവുക ഉദാഹരണം ഹി ഏൺസ് ജസ്റ്റ് ഇനഫ് മണി ടു മേക്ക് ബോത്ത് ആൻഡ് മീറ്റ് ഹി ഏൺസ് ജസ്റ്റ് ഇനഫ് മണി അയാൾ ഏൺ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അയാൾ നേടുന്നു എന്താ ജസ്റ്റ് ഇനഫ് മണി അയാൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് കഷ്ടിച്ചുള്ള കാശാണ് ടു മേക്ക് ബോത്ത് ആൻഡ് മീറ്റ് രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പോൾ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് പോവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ചു പോവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാശാണ് അദ്ദേഹം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ടു മേക്ക് ബോത്ത് ആൻഡ് മീറ്റ് മീൻസ് രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് പോവുക അഥവാ ഒരുവിധം കഴിച്ചു കൂട്ടുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അടുത്ത ഇടി ടു ബി ഇൻ ഫുൾ ഫെദർ ടു ബി ഇൻ ഫുൾ ഫെദർ ഫുൾ ഫെദർ എന്നുള്ളൊരു വാക്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഫെദർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു മയിലിനെ ആലോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പക്ഷി ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൂവലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫെദർ വെച്ച് നമുക്കൊരു ബ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ടു ബി ഇൻ ഫുൾ ഫെദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു മീനിങ്ങിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഉടുത്ത് ചമയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ബി ഇൻ ഫുൾ ഫെദർ മീൻസ് ഉടുത്ത് ചമയുക നല്ല ചമഞ്ഞ് നടക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് നല്ലവണ്ണം ചമഞ്ഞ് നടക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം വായിക്കുമ്പോൾ ഐ ലവ് സീയിങ് മൈ വൈഫ് ഇൻ ഫുൾ ഫെദർ ഓൾവേസ് ഐ ലവ് സീയിങ് മൈ വൈഫ് ഇൻ ഫുൾ ഫെദർ ഓൾവേസ് എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ ഭാര്യ നല്ല ഉടുത്തൊരുങ്ങി നടക്കുന്നതാണ് കാണാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ നല്ല വേഷത്തിൽ നല്ല നന്നായി ചമഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം ഉടുത്തൊരുങ്ങി നല്ല ചമഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കാണാനാണ് എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ മീനിങ് അപ്പോൾ ടു ബി ഇൻ ഫുൾ ഫെദർ മീൻസ് ഉടുത്ത് ചമഞ്ഞ് നന്നായി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഇടിയം ടു റാക്ക് വൺസ് ബ്രെയിൻ ടു റാക്ക് വൺസ് ബ്രെയിൻ ഒരാളുടെ ബ്രെയിനിനെ അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് അത് തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ശരിക്കും തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മീനിങ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ടു റാക്ക് വൺസ് ബ്രെയിൻ തല പുകഞ്ഞ് ആലോച
അടുത്ത ഇടിയം ടു ഗ്രീസ് ദ ഫാം ടു ഗ്രീസ് ദ ഫാം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് കൈക്കൂലി നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ടു ഗ്രീസ് ദ ഫാം മീൻസ് കൈക്കൂലി നൽകുക ടു ഗ്രീസ് ദ ഫാം കൈക്കൂലി നൽകുക സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കൈക്കൂലി എന്നുള്ളൊരു വാക്കൊന്നും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നൊന്നും അല്ല പല കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് അത് നേടുന്ന ഒരു പതിവ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇടിയം ടു ഗ്രീസ് ദ ഫാം ഉദാഹരണം വായിക്കാം ദ ഓൺലി വേ ടു ഗെറ്റ് എ ഗവൺമെൻറ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ടു ഗ്രീസ് സമൺസ് ഫാം ദ ഓൺലി വേ ദ ഓൺലി വേ ടു ഗെറ്റ് എ ഗവൺമെൻറ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ടു ഗ്രീസ് സമൺസ് ഫാം ആ ഗവൺമെൻറ് കോൺട്രാക്ട് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒരേ ഒരു വഴി എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും കൈക്കൂലി കൊടുക്കുക ഈ സമ്മൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഏജൻറ്റ് എന്തായിരുന്നാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ അയാൾക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് കോൺട്രാക്ട് സാധാരണഗതിയിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഒരു വഴി ദ ഓൺലി വേ ടു ഗെറ്റ് എ ഗവൺമെൻറ് കോൺട്രാക്ട് ഗവൺമെൻറ് കോൺട്രാക്ട് കിട്ടാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ടു ഗ്രീസ് സമ്മൺസ് ഫാം ഒരാൾക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അടുത്ത ഐഡിയം ടു മേക്ക് അപ്പ് വൺസ് മൈൻഡ് ടു മേക്ക് അപ്പ് വൺസ് മൈൻഡ് തീർച്ചപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയിച്ചുറയ്ക്കുക തീർച്ചപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയിച്ചുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇടിയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു മേക്ക് അപ്പ് വൺസ് മൈൻഡ് തീർച്ചപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയിച്ചുറയ്ക്കുക ഹരി മേഡ് അപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ് ടു ഗോ എബ്രോഡ് ഹരി മേഡ് അപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ് ടു ഗോ എബ്രോഡ് അതായത് ഹരി മേഡ് അപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ് നിശ്ചയിച്ചുറച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചപ്പെടുത്തി ടു ഗോ എബ്രോഡ് വിദേശത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം അവൻ ഉറപ്പിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹരി മേഡ് അപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ് ടു ഗോ എബ്രോഡ് വിദേശത്ത് പോകാൻ അവൻ അവൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചുറച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇടിയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി പത്താമത്തെ അതായത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ഇടിയം കൂടെ വായി വായിക്കുകയാണ് ടു ഫൈറ്റ് ടൂത്ത് ആൻഡ് നെയിൽ ടു ഫൈറ്റ് ടൂത്ത് ആൻഡ് നെയിൽ ടു ഫൈറ്റ് ടൂത്ത് ആൻഡ് നെയിൽ ഈ ടൂത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല്ല് നെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നഖം ഇത്രയും കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഉപയോഗം നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സർവ്വസാധാരണ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപയോഗം തന്നെയാണ് ടു ഫൈറ്റ് ടൂത്ത് ആൻഡ് നെയിൽ അതായത് പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കാര്യത്തെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് എതിർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വില കൊടുത്തും എതിർക്കുക സർവ്വശക്തിയും എടുത്ത് എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് ഫൈറ്റ് ടൂത്ത് ആൻഡ് നെയിൽ ടു പ്രൊട്ടക്ട് അവർ കൺട്രി ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് ഫൈറ്റ് ടൂത്ത് ആൻഡ് നെയിൽ ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് ഫൈറ്റ് ടൂത്ത് ആൻഡ് നെയിൽ ടു പ്രൊട്ടക്ട് അ കൺട്രി അ കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യം അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് എതിർക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോരാടാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ടു ഫൈറ്റ് ടൂത്ത് ആൻഡ് നെയിൽ മീൻസ് പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് എതിർക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ഇഡിയംസ് നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയ ഇഡിയംസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നോക്കി വെക്കുക നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ഇത് സഹായകരമാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സൈനിങ് ഓഫ് സിയാഗൈ